നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ഒരു പെയിൻ്റ് എം എസ് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മെനു എടുക്കുന്നത് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് താഴെ വിൻഡോസ് ആക്സസറീസ് എന്ന് വന്നിട്ട് കാണാം ഡബ്ല്യു എല്ലിൽ പോവാ താഴെ പോവാ എന്നിട്ട് അതിൽ ത്രീ ഡി ബിൽഡർ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പെയിൻറ്റ് വരും ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പെയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഇവിടെ താഴെ സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് പോയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പെയിൻറ്റ് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ബോക്സും അതിൽ നല്ല നാല് കള്ളി ബോക്സ് അതിൽ ഒരു നാല് വേറെ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സർക്കിളോ സർക്കിള് പെൻറ്റഗണ് ഒരു സ്റ്റാറ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആരോ മാർക്കും കൊടുക്കാം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വരച്ചു ഇതിലുള്ള ടൂൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ്സ് റെഡിമെയ്ഡ് ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ ടൂൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റൗണ്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിത് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ഇതെടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് പെൻസിൽ പെൻസിൽ ടൂൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ മാറ്റാം ഏത് സൈസുള്ള ബ്രഷ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒമ്പത് ബ്രഷ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓരോന്നും മാറും ബ്രഷ് എന്താ ബ്രഷ് ഇതൊന്നാണ് വേറെ ബ്രഷ് നമുക്ക് ഷാർപ്പനസ് എത്ര വേണമെന്നൊക്കെയുള്ളതിനനുസരിച്ച് പെൻസിലിൻ്റെ ഷാർപ്പനസിനോ സ്റ്റൈലിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ബ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഷാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രഷ് ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ ബ്രഷുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ടുള്ള കളറാണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് ബ്രഷിനും ഏത് കളറും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് വന്നത് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് ബ്രഷിൽ ഇത്രയും സ്റ്റൈൽസ് ഉള്ളത് ഒമ്പത് ബ്രഷ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് ബ്രഷാണോ വേണ്ടത് ആ ബ്രഷ് എടുക്കാം ഇത് ഫിൽ വിത്ത് കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പോ നമ്മൾ വരച്ച ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിൽ വിത്ത് കളർ എന്നുള്ള ഈ ബക്കറ്റ് എടുക്കാം ഈ ബക്കറ്റിന് ചിത്രം എടുത്തിട്ട് എന്താണോ എവിടെയാണോ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാം ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കളർ ആണോ വേണ്ടത് ഈ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം കളർ ആണെങ്കിൽ കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നോക്കണം ഇത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിലുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ തട്ടുന്നില്ല തട്ടുന്നില്ലാത്തതിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിൽ മൊത്തം വരക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് അണ്ടു കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെള്ള കളർ എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഫില്ല് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൊത്തം ഗ്രീൻ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്
ഹലോ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിന് സൈസ് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര സൈസ് വേണ്ടി വെച്ചാൽ സൈസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പത്താറ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ബോൾഡാക്കണം ബോൾഡാക്കാം ഇറ്റാലിക് ഹൗസ് ചെരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്ക് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണം അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് മാത്രം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണേ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം അതായത് വെട്ടിയ പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫോണ്ട് മാറ്റണം ഈ സ്റ്റൈല് ഫോണ്ട് വേറെ ആക്കണം ഇതിനുള്ള ഏത് ഫോണ്ട് നോക്കാക്കാം ചില ഫോണ്ടുകൾക്കുള്ള സൈസ് വന്നാൽ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാറ്റാം മോർ കളർ കൂടുതൽ കളർ എല്ലാത്തിനും ബ്രഷ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണോ അത് അടുത്ത് കസ്റ്റം കളേഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പൊ വൈറ്റ് തന്നെ ആക്കാണ് അപ്പഴേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാണുള്ളൂ നമുക്കിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഉള്ളത് റെഡാക്കാം അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇത് കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആക്കാം അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പം ആക്യൂ എന്നുള്ളത് സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അത് വരും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കിയാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല നേരെ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാണ് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആണ് ാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുക ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് എറേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു എറേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എറേസറാണിത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എറേസ് ചെയ്തപ്പം ബാക്കിലുള്ള കളർ കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളർ വൈറ്റാക്കി അപ്പോൾ ഇത് വലുതാക്കണേ പ്ലസ് അടിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറേസ് നമുക്ക് സൈസ് വലുതാക്കാം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പിടിച്ചിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ എറേസ് കൊണ്ട് സൈസ് ചെറുതാക്കാം ഇത് കളർ പിക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ പിക്ക് ചെയ്യണം പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതേ കളർ വേണം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കളർ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നൊരു കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതേ കളർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം പക്ഷേ വേറൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ കളർ പിക്കർ എടുക്കുക ഇതെടുക്കുക നേരെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെയിം കളർ വരും ഇതാണ് കളർ പിക്കർ പിന്നെ സൂം ആണ് സൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് മാത്രം സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സൂമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയാണ് പെയിൻറ്റിൽ ഇത്രയും ടൂൾസേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ലൈൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആണ് ഇത് ഷേപ്പിൻ്റെ ലൈൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പൊ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകാം ലൈൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ തിന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ലൈൻ്റെ സൈസ് തിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് വളരെ തിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു ബോക്സ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ തിൻ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി വലുത് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് വേറെ ഒരു അടുത്ത സൈസുള്ളത് വരയ്ക്കാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ തിക്നെസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ അടുത്ത തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാം അത് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഏത് തിക്നെസ് ലൈൻ തിക്നെസ് ഏത് വേണോ അതിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോളർ കളർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ലൈൻ്റെ കളറാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അത് ത്രി ഗോൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ സൈസ് തിക്നെസ് സൈസ് ഇത് വേണം ലൈൻ്റെ സൈസ് ഇത് വേണം ലൈൻ്റെ കളർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ
പേപ്പറ് എടുത്ത് മതിയില്ല അതിൻ്റെ കളറ് ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കളറ് പച്ച മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കറിനോ കൊണ്ട് പച്ച പോലെ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിൽ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മാർക്കർ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ചു റെഡ് ലൈനും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫില്ല് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പോലെ ആണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പോലെ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ പെൻസിൽ പോലെ വേണമെങ്കിൽ പെൻസിൽ പോലെ അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ വാട്ടർ കളർ പോലെ വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ കളർ പോലെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻ്റെതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് സാധനം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാട്ടർ കളർ വേണോ പിന്നെ സോളിഡ് കളർ വേണോ ഔട്ട് ലൈൻ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയും ഷേപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്രയും ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെലക്ട് ടൂൾ എടുക്കാം എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കാം കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പേജ് മൊത്തം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നേരെ തല ഓപ്പൺ ഒരു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വൺ എയ്റ്റി കൊടുത്ത് ഇനി ഫ്ലിപ്പ് ഒറിസോണ്ടൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കലാണ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഫ്ലിപ്പ് ഒറിസോണ്ടലാണ് നേരെ കണ്ണാടി കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചിരിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനൊക്കെ കുറെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാ അത് മാത്രമേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ടെമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് മാത്രം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതാ ഇതിന് സൂമിങ് ആണിത് സൂം പ്ലസ് സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് വേണമെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രിഡ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും റൂളർ ആ സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ തോന്നിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ വേണ്ടില്ല നമ്മുടെ എത്ര ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെതൊക്കെ മോശൻ്റെതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും മൊത്തം പേജിൻ്റെ സൈസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സൂമിങ് അത്ര ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് സൂം ചെയ്യണം സൂം ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യണേ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓക്കെ ചെയ്യാം ഫുൾ സ്ക്രീൻ വേണം ഈ ഇമേജ് മാത്രം ഫുൾ സ്ക്രീൻ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാം എസ് കെ പഠിച്ചാൽ മതി തമിഴ് നമ്മുടെ ഈ സാധനം സാധനം മാത്രമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ തമിഴ് ഇത്രയാണ് പെയിൻറ്റിലുള്ള ടൂൾസ് പിന്നെ ഇത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയലിൽ പോവാം സേവ് കൊടുക്കാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സേവ് ചെയ്ത് മൈ ഫസ്റ്റ് പേജ് പെയിൻ്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ജെ പി ജി ആയിരിക്കും ജെ പെക്ക് എന്ന് പറയും പിന്നെ ജി എ എഫ് വേണമെങ്കിൽ പി എൻ ജി വേണമെങ്കിലോ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം മൈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ജെ പെക്ക് ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അതേപോലെ സേവ് ആസ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു പേരിൽ ഈ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്യാം മാറ്റി സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം വേണ്ട എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും സേവ്
അങ്ങനെയാണ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിലും ചെയ്തിരുന്നതാണ് 